ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസുൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിചാരിച്ചു അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പുഡിങ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ ഇത് ഇളനീർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ഫൈവ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഇത് നെറ്റ് വെയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലിന് അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മതി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഗ്രാം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസിൽ വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ആറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ആറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബദാമിൻ്റെ പുഡിങ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബദാമും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സെറ്റ് ആവാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പേടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ സോറി ഇതൊന്ന് സോക്കായി വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച സമയത്ത് അതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമ് തൊലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം നല്ല വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ബദാമിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ബദാമിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ അതേപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബദാമിൻ്റെ തൊലി പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല പച്ച വെള്ളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തൊലി കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും ചെറിയൊരു പണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചൂടുവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാൻ തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പ് ബദാമാണ് ഒരു കപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് ഒരു രണ്ട് പിടി കണക്കാക്കിയാൽ മതി മൊത്തം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം പിടിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിടി അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പിടി കണക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി നിങ്ങളിൽ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പാല് അര ലിറ്റർ പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബദാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അത് കൂടുതലായാലും അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നര ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പാലിലേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പൊക്കെ ബദാം എടുക്കാം ഇനിയൊക്കെ ഇനി ബദാമിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അത്ര കുറേ നല്ലോണം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും കുറവ് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് കുറച്ച് എടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് അല്ല മുക്കാൽ കപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അതിനെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് പാല് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാലാണ് ഓൾറെഡി അതൊന്ന് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മൂന്നാല് സ്കൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം അരിയണ്ട ചെറുതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇഡ്ഡലീൻ്റെ ഒക്കെ അരക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് വേണമെന്ന് പറയില്ലേ ദോശക്കൊക്കെ
അത്ര ആ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് അത് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്ന് കണ്ടു ഏകദേശം ക്ലീൻ ആയി മറ്റേതാണെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഈ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി നോക്കിയാലോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്ന പാനാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുഴിഞ്ഞ പാത്രം ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചായ പാത്രം നല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലത്തെ തുറന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെടുത്ത് കുഴിഞ്ഞ പാത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് ചൈന ഗ്രാസ് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ബദാമിൻ്റെ നമ്മൾ ആ മിക്സ്ചറും കൂടി ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയ കഷ് കഷ്ണം കഷ്ണം പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ തരിതരപ്പ് പോലെ അത് ഞാൻ അതേ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അരച്ചത് കാരണം കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ക്രഞ്ചി ഫീലിങ് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കാരണം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലും നല്ല ചൂടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം ചൂട് ചെയ്ത് ഇത് ആദ്യം ചൂടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ തണുത്ത ശേഷം ചൈന ഗ്രാസ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് സെറ്റായി ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഗ്യാസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിപാടി കഴിയും ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും മറ്റേതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ചൈന ഗ്രാസ് നല്ലോണം മെൽറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റായി നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആ ഒരു കളർ ടൈപ്പിൽ കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ചില റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ മു കുറേ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അത്ര അധികം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഏകദേശം തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസും കറക്റ്റ് സെറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നോക്കാം ഉണ്ടല്ലേ ഏകദേശം ആ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് കളറിലേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ലംസും കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് സിമ്മിൽ വെച്ചതായിരുന്നു മറ്റേതിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയ ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കാരണവശാലും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കയ്യിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് കയ്യിൽ തന്നെ സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിക്കരുത് മരത്തിൻ്റെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നാമത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടിങ് പോയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വിഷമായി പോകുന്നതാണ് പറയുക അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം ആൾക്കാർ സ്പൂണൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഞാനും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചിലപ്പോൾ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിർത്തി കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് മനസ്സിലായപ്പോൾ നമ്മൾ പറയൂലേ അതുകൊണ്ട് അധികവും ഇതേ അധികം നല്ല എപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ ആ ഒരു പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത പോലത്തത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓഫ് ചെയ്യാണ് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും തളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പാലിൻ്റെ മിക്സറും ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക
ആദ്യം കുറച്ച് ഞാൻ കുക്കി കട്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തേലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ കുക്കി കട്ടറിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അതിന് ഷേപ്പിലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ട്രേയിലേക്കാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല മൊത്തത്തിൽ അതിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ഇതേപോലെ ഓരോ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും കൂടി ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി വരും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനെ മുന്നേ എടുത്ത് വെക്കരുത് ഫുഡിങ് നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റാവും കാരണം ഓൾറെഡി ഇതും കൂടി ബദാമും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും ഇതൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കേക്കിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇത് ബദാം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് പൊട്ടിച്ചത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിസ്ത അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്യാറ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കേക്കിന് വാങ്ങിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പേള് കണ്ടപ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇതും കൂടി വിതറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കാം നല്ലോണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ കുക്കി കട്ടറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക ബദാമിൻ്റെയും അതേപോലെ പിസ്ത കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബ